শুরু হলো বাংলা নববর্ষ 1431 মঙ্গল শোভাযাত্রা সহ নানা আয়োজনে সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে পহেলা বৈশাখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার आज थे के चालेर बॉस सरकार के धाने जात मिले नाम उत्पादों ने तारीख लिखा बात होता हूँ लोग पूरी पद जो माचिन ना कुश्तियार चाल कोल मालिक रहा अस्सलामुअलैकुम शब्द के बांग्ला नोटों बॉस के शुभ चार जानिए आमतौर जनाची माइटी फीचर का शंकर दे आप लोग शंकर अच्छी आमी आशीर्वाद बोल चि� প্রভাতের প্রথম প্রহরে সংগীত সমাবেশ আবৃত্তি মৃত্যু আর মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বৈশালবাসী বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রবীণ সাংস্কৃতিক কর্মী মানবেন্দ্র বচবেল এরপর এসো হে বৈশাখ গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে সংগীত আবৃত্তি নৃত্য পরিবেশিত হয় পরে বৈশালের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান রাখি বন্ধন ও ঢাক বাজিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয় এই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার পুলিশ কমিশনার জেলা প্রশাসক মুক্তি যোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ অনেকে নতুন বছরকে বরণ উপলক্ষে এবছর চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি স্থানে করা হয়েছে নানা আয়োজন নগরের ডিসি হলে সম্মিলিত পহেলা ডিসি হিলে সম্মিলিত পহেলা বৈশাখ উদযাপন পরিষদ উদ্যোগে নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান শুরু হয় ভোর 6:30টায় সকালে সিআরবি এর শীর্ষ তলায় চট্টগ্রাম নববর্ষ উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয় বর্ষ বরণের অনুষ্ঠান জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং রবীন্দ্র সংগীত উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো নগরীর এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ মাঠে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের আয়োজন করা হয় সারা দেশের নাই সিলেটিও বাংলা নববর্ষ উদযাপনে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে দিনের শুরুতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয় অপরদিকে নববর্ষ উপলক্ষে শ্রী হত্র সংস্কৃত কলেজে আনন্দলোক ব্লুবার্ড স্কুলে শ্রুতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে উপজেলার গুনিয়াউক ইউনিয়নের গুটমা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নাসিরনগর থানার ওসি জানার সকালে তিন শ্রমিককে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতরে কাজ করতে দেখেন স্থানীয়রা সকাল 10টার দিকে তাদের ট্যাঙ্কের ভেতরে তাদের পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয় পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে কুমিল্লায় বাংলা বর্ষবরণ 1431 উদযাপন করা হয়েছে সকালে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ মাঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা পরে ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কুমিল্লা 6 আসনের সংসদ সদস্য হাজী আকম বাহাউদ্দিন বাহার যশোরে উদযাপিত হলো বসন্ত উৎসব বাঙালি হৃদয় অনুভব করেছে প্রেম বিরহ আর নতুনের আবাহন যে আনন্দে বাড়তি রসদ যোগ করে উদিচি সুরধুনি ও ভৈরবের বর্ণে আয়োজন এই অনুষ্ঠানে গান ও নাচ পরিবেশন করেন ভৈরবের শিল্পীরা অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আরবল হাসান মজুমদার উৎসব মুখর পরিবেশে গাজীপুরে পহেলা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ 1431 উদযাপিত হয়েছে জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় দিনটি উপলক্ষে সকালে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে প্রশাসকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাংলা নববর্ষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হাজারো মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে সকালে সর্বস্তরের মানুষের অংশ গ্রহণে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফারুকি পার্ক চত্বরে এসে শেষ হয় পরে ফারুকি পার্ক চত্বরে জেলা প্রশাসক মাহমুদ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ফাহিমা খাতুন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাকাত হোসেন স্থানীয় সরকার উপপরিচালক রুহুল আমিন সহ আরো অনেকে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মাহমুদ আব্দুর রহমান বলেন বাঙালি জাতির আবহমান কালের সাংস্কৃতিক উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে সকালে ফরিদপুরে মঙ্গল শোভাযাত্রা পূর্ব আলোচনা সভায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরিদপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল কাদের আজাদ জেলা প্রশাসক মাহমুদ কামরুল হাসান তালুকদারের সভাপতিত্বে এ সময় ফরিদপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাব আকবর চৌধুরী লাবু ফরিদপুর চার আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিকসন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য ঝর্ণা হাসান উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোণার সাত দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা সহ নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপিত হচ্ছে সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের পুরাতন কালেক্টরেট প্রাঙ্গণ থেকে জেলা প্রশাসক সায়দ পারভেসের নেতৃত্বে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে জেলা শহরের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নতুন বর্ষকে বরণ করে নিতে নরসিংদী বাসী মেতে উঠেছে উৎসব আর আনন্দ আয়োজনে সকালে নরসিংদী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোসলে উদ্দিন ভুইয়া স্টেডিয়াম থেকে বর্ণাঢ্য এক মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নানা ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান এতে জেলা প্রশাসক ড বদিউল আলম পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাটে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয় র্যালি শেষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাত দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলার ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ খালিদ ও পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত খান ব্যাপক উৎসব উদ্দীপনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাবনা জেলায় বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো একত্রিশ বরণ করে নেওয়া হয়েছে সকালে পাবনায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় পহেলা বৈশাখের উৎসব আমেজ র্যালিতে অংশ নেয় জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সহ জেলার নানা সংগঠন বরিশালের হিজলায় বাংলার নববর্ষ উপলক্ষে প্রশাসনের আনন্দ শোভাযাত্রা আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন হাওলাদার সহ আর অনেকে বাংলা পুরাতন বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে বরণে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে বেলুন উড়িয়ে সাত দিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হাডুডু সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চোদ্দশো একত্রিশ বঙ্গাব্দ উপলক্ষে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বর্ষবরণ উদযাপন করা হয়েছে উপলক্ষে উপজেলা মুক্ত মঞ্চ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষিণ করে পরে মুক্ত মঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশিক আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম এক আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামান সহ আর অনেকে চিনাই দহের মহেশপুর নানা আয়োজনে বর্ষবরণ উৎসব চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপিত হয়েছে মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠানে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপ দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চিনাইদহ তিন এর সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন মিয়াজি এ সময় মহেশপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ময়জুদ্দিন হামিদ মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুরে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপিত হয়েছে সকালে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে জেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের 
সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ গোলাম ফারুক পিঙ্কু সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন জেলা প্রশাসক সুরায় জাহান দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার বেতদিঘি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বাঙালি জাতির কল্যাণে মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান বাবুল ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আব্দুস কুদ্দুস কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে মূল শহর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় স্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয় মঙ্গল শোভাযাত্রায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়েছে সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন পরে চাঁদপুর প্রেস ক্লাব সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীর তীরে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান আলোচনা সভা শেষে দেশি ঐতিহ্যবাহী গ্রামের লোকজ খেলা অনুষ্ঠিত হয় বরিশালের আগলছাড়ায় বর্ণিল আয়োজনে বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ উদযাপন করা হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারিহা তানজিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সুশান্ত বালা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অসীম রঞ্জন সহ অন্যান্যরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবননগরে তিন দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মেলার উদ্বোধন করা হয় সকালে জেলা সকালে সাড়ে আটটার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয় বাবসিংহের ভালুকায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে আয়োজিত শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবুল ওয়াহেদ ভালুকা উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলিনুর খান মাগুরায় বাংলা চোদ্দশো একত্রিশ বরণে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কালেক্টর চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় সেখানে তিন দিন ব্যাপী বৈশাখী লোকজ মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ মঙ্গল শোভাযাত্রায় জেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেয় চাপাই নবাবগঞ্জে নানান আয়োজন উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ বর্ষবরণ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় সকাল সাড়ে নয়টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের সামনে শোভাযাত্রার শুভ সূচনা করেন জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিফ খান শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বঙ্গবন্ধু মঞ্চের সামনে গিয়ে শেষ হয় কিশোরগঞ্জের মিঠা মৈনের জিরো পয়েন্ট থেকে অষ্ট গ্রামে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার সড়কে আল্পনা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো দেশের সবচেয়ে বড় আল্পনা উৎসব আল্পনায় বৈশাখ চোদ্দশো একত্রিশ আজ সকালে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এর উদ্বোধন করেন এ সময় কিশোরগঞ্জ চার আসনের এমপি রেজন আহমেদ রৌফিক উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনের পর থেকেই দর্শনার্থীরা ভিড় করতে থাকেন কিশোরগঞ্জের মিঠাবইন এলাকায় আল্পনা অঙ্কনের কাজটি করেছেন কিশোরগঞ্জ খুলনা ও ঢাকা সহ দেশের ছয়শো পঞ্চাশ জন শিল্পী বাংলা লিঙ্কের আজকের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম আল্পনা প্রায় আমি শুনেছি চোদ্দ কিলোমিটার জুড়ে একটা আল্পনা অঙ্কন করা হচ্ছে যেখানে কিন্তু প্রায় সাড়ে ছয়শত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছে আজ থেকে চালের বস্তার গায়ে ধানের জাত মিলিয়ন দাম ও উৎপাদনের তারিখ লেখা বাধ্যতামূলক করে মন্ত্রণালয়ে জারি করা 
পরিপত্র মানছেন না কুষ্টিয়ার চালকল মালিকরা মিল থেকে বস্তায় চালের দাম ও তারিখ লেখার বিষয়ে মিল মালিকরা নানান অসুবিধার কথা বললেও প্রশাসনের পক্ষে নির্দেশনা বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি ওমর ফারুক বলেন সরকার নির্দেশনা দিলেই তো আর হবে না বাস্তবায়ন করতে সময় লাগবে বাংলার নতুন বর্ষকে বরণ করে নিতে ঢাকার কেরানীগঞ্জে মানুষের ঢল নামে সকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ও ভাওয়াল ক্লাব উদ্যোগে একটি র্যালি ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ভাওয়াল কলেজে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রায় হাতি ঘোড়া বাঘ তিমির সহ নানা প্লেকার্ড দিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দেয় নানা বয়সের মানুষ বাঞ্ছারামপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা নববর্ষ পালিত হয়েছে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে র্যালি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জলি আমির সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ রজুল ইসলাম মাদারীপুরের শিবচরে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস চৌধুরীর নামে দৃষ্টিনন্দন তোরণ উদ্বোধন করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইফ ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম চৌধুরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুনির চৌধুরী শিবচর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা পৌর মেয়র আওলাদ হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলা নতুন বর্ষ উদযাপিত হয়েছে সাদুল্লাপুর উপজেলা প্রশাসনের দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় প্রশাসন ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদের আয়োজনে সাদুল্লাপুর উপজেলা চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে উপজেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন দুর্নীতি সব দেশেই আছে তবে বিএনপির মুখে অন্য কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মানায় না দুপুরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখী আড্ডা অনুষ্ঠানে হানিফ এসব কথা বলেন এখানে যে এখন একেবারে দুর্নীতিহীনভাবে চলছে এই দাবি আমি করব না তবে বিএনপির মুখে অন্য কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এটা মানায় না কারণ এই বিএনপি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত পরপর পাঁচবার বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিবাস রাষ্ট্র হিসেবে সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপিত হয়েছে সকালে এই উপলক্ষে বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন শহরের বকুলতলা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সফিউর রহমান এ সময় অধ্যক্ষ অধ্যাপক হারুনার রশিদ বাবু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে নওগাঁয় মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জিলা স্কুল থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুরাতন কালেক্টরের চত্বরে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রায় জেলা প্রশাসক গোলাম মওলা পুলিশ সুপার রাশিদুল হক সহ নানা বয়সী ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স থেকে শোভাযাত্রাটি বের করে মাছের ঘাট এলাকা প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রার অংশ নেয় রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান মাহমুদ রাসেল সহকারী কমিশনার ভূমি সিমন সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ফরিদপুরের ভাঙায় নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে বেশ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা সেমিনার কক্ষে এসে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বি এম কুদ্রত এ খুদার সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি মেশকাতুল জান্নাত প্রাবিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তালাত মাহমুদ শাহানশাহ বর্ণিল আয়োজনে মাদারীপুরের কালকিনিতে বাংলা নববর্ষ উদযাপন হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে মঙ্গল শোভাযাত্রা পান্তা খাওয়া বৈশাখী গান লোকজন নৃত্য আবৃত্তির মাধ্যমে নববর্ষকে আহ্বান করা হয় নববর্ষের অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য করেন মাদারীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য মোস্তামদ তাহমিনা বেগম সিরাজগঞ্জে সকাল থেকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক মীর মোহাম্মদ মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ দুই সদর ও কামরখন্দ আসনের সংসদ সদস্য ডক্টর জান্নাত তারা তালুকদার হেনরি 
বাংলা নববর্ষ 1431 বরণ উপলক্ষে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলা সকালে শহীদ দৌলত ময়দানে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচির শুভ সূচনা হয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরানের নেতৃত্বে বের করা হয় এক বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা যশোরের বাঘারপাড়াতে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করা হয়েছে সকালে উপজেলা চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা এ হয়ে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে র‍্যালি শেষে উপজেলা মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসনে আরা তান্নি সহ বিশিষ্ট জনেরা নাটোরের সিংড়ায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সিংড়া কোচ মাঠে তিন দিন ব্যাপী বৈশাখী উৎসব সাংস্কৃতিক লাঠি খেলা সহ নানা আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হামিম তাবাসসুম প্রোফা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ জান্নাতুল ফেরদৌস সহ আর অনেকে পিরোজপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বাঙালির প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখ সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে 1431 বঙ্গাব্দ বরণে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে সেখানে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পিরোজপুরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শফিউর রহমান সহ আর অনেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ বাংলা নববর্ষ 1431 পালন করা হয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে সকালে উপজেলা চত্বর থেকে নববর্ষ উপলক্ষে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয় পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আনন্দ শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ টাঙ্গালের ঘাটালে নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ 1431 বরণ করা হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইতিজা হাসান উপজেলা সহকারী কমিশনার কিশোর কুমার দাস ঘাটাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু সালাম মিয়া সহ আর অনেকে বাংলা নববর্ষ 1431 উপলক্ষে ভোলার বোরহানউদ্দিনের মঙ্গল শোভাযাত্রা লোকজমেলার উদ্বোধন শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বোরহানউদ্দিন উপজেলা প্রাঙ্গণ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শেষে লোকজমেলার উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা দুই আসনের সংসদ সদস্য আলী আজমকুল নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাখাউড়ায় বাংলা নববর্ষকে বরণ করা হয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সকালে উপজেলা বাংলা নববর্ষ 1431 কে স্বাগত জানিয়ে উপজেলা পৌরসভা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয় এতে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি রাজনীতিবিদ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন ভোলায় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও প্রভাতী সংগীতের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষকে বরণ করা হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এতে জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহিদুজ্জামান পৌর মেয়র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন জামালপুরের ইসলামপুরে ঈদের ছুটিতে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে যমুনার পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে শনিবার উপজেলার যমুনার দুর্গম চরাঞ্চল সাতধরি ইউনিয়নের চর শিশুরা গ্রামের যমুনা নদীতে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয় দুপুরে বাড়ির পাশে নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই ভাই নিখোঁজ হয় পরে এলাকাবাসী অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুই ভাই দুই ভাইয়ের মরদেহ উদ্ধার করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন তালুকদার সেনাই দহায় শৈলকূপায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে সাবেক এক সেনা সদস্যের বাড়ি ভোর রাতে উত্তর মির্জাপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য গোলাম মর্তুজার বাড়িতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয় পরে টের পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শৈলকূপা ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে জানায় ফায়ার সার্ভিস ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের নবনির্বাচিত সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর এই প্রথম নিজ ময়মনসিংহে এলে মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলার উত্তর দক্ষিণ ও মহানগর ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তাকে ফুলাল শুভেচ্ছা জানানো হয় এই সময় মহানগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু ওয়াহাব আকন্দ উপজেলা ও উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন
स्नातोत्सव 2024 शुभ लोके जिला प्रशासन ने पक्को थे कि बैपक प्रस्तुति नियाह हुई थी आगामी कल बीकल चार्टा बार्ष मिनट थे कि लॉगनो शुरू है मंगलवार बीकल चार्टा चौथी मिनट पोजों तो थक गया रे एक शुभ में मध्य देश भी देश थे कि आगो तो पूर्ण थिरस नानेर माध्यम में पाप मोचन शोहो আইটিভির 15 তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বগুড়ায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে সকালে বগুড়া চিফ ব্যুরো চিফ লতিফুল করিমের সভাপতিত্বে সভায় দোয়া মাহফিল ও কেক কাটার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ সিনিয়র সাংবাদিক মুশিদ আলম সাংবাদিক নেতা মহসিন আলী রাজু এফ রাজান অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সহ শিক্ষক সাংবাদিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এই সময় মাইটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নাসরুদ্দিন সাথী ও তার পরিবারের সকল সদস্য মাইটিভির বার্তা বিভাগ সহ সকলের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয় পরে প্রতিষ্ঠান धन्यवाद शादी था कि जो न पौरुषोत्तम शंभव देखा रामचंद्र जी ने विदा नहीं चाहिए शिदाली अल्लाह अल्लाह